The Central Highlands of Vietnam is the largest Robusta coffee exporter in the world and the production volumes keep growing. However, coffee farming in this area can only be economically viable with adequate irrigation which is especially important during the blooming stage. Thiếu nước tưới cà phê thì có nhiều nguy hại là như mà chúng ta mà thiếu nước thì hoa nở không được đồng đều và hoa là thường bị hoa chanh này cái nụ hoa nó không 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 bung ra mà nó chỉ trúng trúng là ảnh hưởng đến sản lượng sau này. Most groundwater used in the Central Highlands goes to coffee production. As a result, the whole region is often heavily affected by water scarcity at the end of the dry season. To address this issue, the foundation Hans R. Neumann Stiftung has run a program financed by Nescafe and the Swiss Agency for Development and Cooperation, aiming to introduce best practices of coffee growing to local farmers. One of the key topics in the Farmer Field School program is water management. Without water, it is impossible to produce the huge volumes of coffee that Vietnam is currently exporting all over the world. Um, we are aware that um, water uh, availability is a very big issue in the Central Highlands. Um, farmers are excessively irrigating and uh, sometimes up to 1,000 litres per tree per round. In fact, we need only 400 litres per tree. These trainings have already convinced thousands of smallholders to significantly reduce their blue water footprint. But the problem of water scarcity still affects farmers and their families. Thường là mọi người tưới đợt một là chỉ trong vòng khoảng 2 ngày là tại vì chúng ta tưới liên tục không phải đợi nước. Còn đợt 2 hoặc là đợt 3 thì là cái mức độ hạn nó cao hơn. Thì chúng ta phải tưới có thể kéo dài có khi cả hàng tuần cho một đợt tưới. Còn nước sinh hoạt là nguồn nước giếng đảo, giếng, giếng khơi thì là phải vét thêm hàng năm. Là mỗi năm càng ngày hạn thì phải vét thêm sâu thêm vài mét nữa. HRNS specialists and their partners have been looking for a way to boost the capacity of groundwater reservoirs. They came to Duck Lock Province to study the situation and find a sustainable solution. Áp dụng các cái công nghệ tiên tiến trong tưới nước tiết kiệm để chúng ta coi từng bước là nâng cao cái diện tích và tưới nước tiết kiệm sử dụng nước có hiệu quả. After careful deliberation and discussions with the stakeholders from within the province, they decided to pilot a system that allows rainfall to be captured and to flow right into the farmer's wells. It's called Managed Aquifier Recharge, or MAR, and hasn't been applied in Vietnam before, although it is common in many other countries. Managed Aquifer Recharge is a technology where water that normally runs off the hill after a heavy rainfall event and flows away through the rivers to the sea, we now divert that runoff water and channel it through a filtering system. And ultimately, we make more water available within the groundwater resources. We're intending to have a number of sites, and at this particular site, it's quite clear to see how the system works. We have the land, the fields up, upslope, which are collecting the water during the rainy season and that flows through this uh, channel here and goes into this pre-filtered uh, pre tank via this pipe. So the water is transported through these sand and gravel layers in, and then that does the filtration, it cleans the water for us and eventually makes its way downstream into the farmer's well for recharging and it's stored in the underground. Mình chuẩn bị đến xong là thi công đào rãnh đặt ống rồi xong đến cái nhiệm vụ cuối cùng là đổ cát đá đấy làm tầng lọc. We based um, the survey location on previous work done by researchers of the University of Neuchâtel in Switzerland who have actually tried to develop water scarce hotspots so we know currently on the basalt plateau in Daklak where the water scarce hotspots are and so we decided to implement the MAR trials exactly in one of these areas. Tương đối là rẻ tiền và nông dân có thể thực hiện được. À cái này thì nó sẽ bổ cập nước trong mùa mưa thì sẽ giữ vào trong tầng nước ngầm và giữ tại nhiều hơn để có thể là trong mùa khô thì nông dân uh, có thể 
ứng dụng được có thể sử dụng được tốt hơn. During the rainy season, an international team of experts has monitored the technical performance and economic viability of the system to decide on the future implementation of MAR as a tool for promoting sustainable groundwater use in the Central Highlands.